primero pide 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría hola amigos bienvenidos de nuevo hoy tengo para vosotros un candado precioso aquí lo tenéis un candado vintage marca Corbin de fabricación norteamericana que me envió recientemente mi amigo Jake 1973 muchísimas muchísimas gracias Jake una auténtica pasada me encanta Jake es muy generoso, como, como habréis podido ir viendo en mi canal, me ha enviado paquetes con cilindros y candados realmente espectaculares y este es uno de los más bonitos. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Jake. Aquí lo tenéis, Corbin, 50 milímetros, con una inscripción detrás, MFRD, por Corbin, Cabinet, Lock, muy muy bonito, patentes, lubricado con grafito, una pátina muy oscura, muy uniforme, muy bonita y el arco precioso también de acero con una pátina oscura que no es nada común y que me encanta. Aquí lo tenéis, funciona perfecto, perfecto, una auténtica maravilla. Tiene un muelle potente, tengo la llave original. Vamos a ver la llave, porque merece la pena. Corbin, aquí tenéis, Cabinet Lock Corporation, Estados Unidos, New Britain, Connecticut, muy bonito, muy muy bonita. La codificación, aquí la tenéis también muy bonita. Quinto y tercero muy cortos, cuarto bastante largo, segundo también, el primero un poco más corto, muy bonita codificación. El bocallave es bastante amplio, como podéis ver aquí, no hay problema a la hora de ganzuar, nos podemos apoyar perfectamente en esta guarda de aquí, no tiene pernos de seguridad, con lo que no es un ganzuado eh, difícil. Vamos a ver si quiere funcionar la, la linterna. Ahí está. Es muy curioso porque... Como podéis ver ahí, tiene bolas de acero, están en contacto con la llave para evitar el desgaste de, de los pernos, son bolas de acero, yo creo que las tiene en todos, los, en todos los pernos, es un detalle que no se ve a menudo, yo creo que era más común antes, no sé de qué época puede ser este candado, sí que sé que es uno de los primeros candados vintage que tuvo él, con lo que doble agradecimiento a, en que me lo haya enviado, Aquí tenéis el logo, el relieve, muy muy bonito, una verdadera gozada, un gran aporte a mi colección y me encanta. Vamos a hacerle el ganzuado, no es un ganzuado complicado, como os digo, eh, aunque estos candados antiguos que tienen mucho desgaste ya, mucha holgura, no están perfectamente limpios, pues hay que tocarlos con cuidado a veces para, para que abran. Vamos a ver... Ahí está, lo tenemos cerrado. Voy a utilizar este tensor casero hecho con una cuerda, con cuerda de piano y esta fantástica ganzúa casera que me hicieron Lock Picking North, Tobias San Julian. Fantástica, es muy muy bonita, muy muy cómoda y muy muy eficaz. Vamos a ver, vamos allá, colocamos la iluminación de adelante hacia atrás, <coughs> tensión media, primero nada, segundo nada, primero nada, segundo nada, tercero pide, un clic, cuarto un ligero clic, quinto pide, un clic, ese es muy corto, primero pide, ahí ha hecho un clic, segundo pide, un clic, 
tercero colocado, cuarto un ligero clic, quinto nada, vamos con el primero, ups, se ha escapado el tensor, pero creo, ahí está, está abierto, como veis el desgaste hace que en cuanto gira el rotor no, no vuelva a su sitio y se quede ahí a medio camino, ahora ahí habrían vuelto los pernos a su lugar, un candado fantástico, fantástico. El ganzuado, desde luego, que es lo de menos. Lo principal es eh, mostrarlo, compartir con vosotros lo bonito que es. Muy, muy bonito, muy grueso. Me encanta esta forma y este grosor. Si lo comparamos con un candado moderno, aquí veis cómo es la, el doble de ancho. Realmente muy, muy bonito. Un candado espectacular. Que, por supuesto, se queda en mi colección. Bueno... Muchísimas, muchísimas gracias Jake por este candado, te lo agradezco mucho y para todos vosotros esto ha sido la apertura de este Corbin fabricado en Estados Unidos de 50 milímetros vintage precioso, espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo.